वर्धा प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रधिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अंबावामुसंदता भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तु ते व्यास विशाल भारतपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताेत्रकपाणे ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतुहे नम ओ गीत प्रारंभिस्तू पदकोड़ो श्लोक असोच्या नन्वसोचस्थ प्रज्ञावादा च भाषसे गतासु न गतासु चुसोचंती पंडिता अटू तत्वा प्रारंभम चशार आ तरवात ईद श्लोका नड़चाई श्लोका नड़चिंदी संक्षिप्त केन्द्र विषयानी मन अर्थंस आत्मात्मवेक ज्ञान प्रधानमंत्री मन काबी ये नित्यमो अभी उ अनीत्यम एपड़ना पोत नित्यम एपड़ू उ दाने कोसम बाधपड़ा अवसर लेत्यमेंटू लेकिन पोदे कैनदे कड़ा अवसर लेटी असोच्या अन्वसोच एवर कोसम दुखपड़ो वालसम दुखपड़ता अारंभम चशा सो आत्मात्म विवेक ज्ञान अने अंदम अद्भुत विश्लेषण दवरू का लेत्यम ये अनीत्यमो अने विषया संबंधी विमर्श का विमर्श वरक पर्वे का अभी निष्कर्षना अने आलोचा विषय निष्कर्ष अंत निर्णय तुद निर्णय अंदव मी इंटी विषय मरुक मल तिगत आत्मात्म विवेक ज्ञानमेंटे एट कल दी शास्त्रे प्रधान कावसर ले शास्त्र अवसर लेकिन आत्मात्म विवेक ज्ञान पंदे अवकाश युक्ति चेत अभव आपात ज्ञान जनरल नॉड्स वाल मन पंदे अवकाश उ मन को प्रपंच अनेकम विषय वस्तु चूस्त इवन मारत उड़ते मारपने विकार अनाश उदे मारत उ अभी क्रमेपी व्यभिचरति अंत अला मारप चंदत नशिचारी अन्नी परशी विश्लेष अर्थंजेक तरह ये मन की प्रपंच कनो इवन निरंतर मारप चंदत उबी मारप चंदेवना नशिचता है अंकने गत मन चूस चाल विषया गत मन चूच चार मे व्यक्त लेर गत मन चूच सन्वेश मल्ली ले एमी अवी मारपाई मारपी गति अर्थम काबटे एपड़ती विधा मारपी गति उन्यो दी बटी और विषय अर्थम हो गति नित्यम का नशिचत अभी नित्यम अवकाश ले मर इवन इला मारपत नशिचत इवे नित्यम का प्रश्न 
ఇవి అనిత్యాలు కాబట్టి ప్రపంచంలో మనకు ఎక్కడ ఏది కనిపించినా అది అనిత్యమే బాగా అర్థం చేసుకోండి అందువల్ల జగత్తు అనిత్యం ఎందుకని జగత్తులోనే ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి జగత్తులో తెలిసేవన్నీ కూడా అనిత్యాలు కారణం నిరంతరం ఇవి మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి మార్పు చెందుతాయి కనుక నశించిపోతూ ఉంటాయి నశించిపోతూ ఉంటాయి కనుక అనిత్యాలు క్లియర్ అనిత్యం ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే దానికి ఆధారమైంది ఏదో అది నిత్యమై ఉండాలి అంటే ఇవన్నీ మార్పు చెందుతూ ఉన్నాయి కనుక ఎప్పుడైతే మార్పు అనేది తెలుస్తూ ఉంటుందో దేనిని మీద ఆధారపడింది మార్పు చెందుతూ ఉంది అనేది ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న దేని మీద ఆధారపడ్డప్పటికి కూడాను ఏదైతే అలా మార్పు చెందుతూ ఉందో ఇలా మార్పు చెందేదాని వెనుక ఆధారంగా ఉండేటువంటిది మారనిదై ఉండాలి మారనిదై ఉండాలి అది నిత్యం అందువల్ల వివేకానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చేటప్పుడే నిత్య వస్తువేకం బ్రహ్మ తద్ వ్యతిరిక్తం సర్వం అనిత్యం అయమేవ నిత్యానిత్య వస్తు వివేక ఇది నిత్యానిత్య వస్తు వివేకానికి డెఫినేషన్ తత్వబోధలు మనం చూసింది కాబట్టి నిత్య వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మము ఏదది ఏకం అది ఒక్కటే ఎందుకని ఇవన్నీ కూడా మార్పు చెందుతూ ఉండాయి ఈ మార్పు చెందేటువంటి సకలానికి ఆధారమైనటువంటిది ఏదో అది ఏకం అయ్యి ఉంది ఇవన్నీ మార్పు చెందుతూ అనిత్యాలుగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి కనుక నశించిపోతూ ఉన్నాయి కనుక అది నశించినదై ఉంది కాబట్టి అది నిత్య వస్తువు నిత్య వస్తువు ఒకటే ఇవి అనేకము మార్పు చెందేవి అనేకము నిత్య వస్తువు ఏకం బ్రహ్మ ఇది బ్రహ్మము తద్ వ్యతిరేక్తం ఆ నిత్య వస్తువు కన్నా అన్యంగా భిన్నంగా ఏవైతే తెలుస్తూ ఉన్నాయో తత్ సర్వం అనిత్యం అవన్నీ కూడాను అనిత్యం ఇది నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఇది వేదాంత విద్యార్థికి ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉంది అంటే గురువు దగ్గరకు పోకముందే కలుగుతుంది అవునా ఎందుకంటే సాధన చేస్తే సంపదలు ఇది ఒకటి అయింది వివేకము వైరాగ్యము షట్ సంపత్తి ముముక్షత్వం కాబట్టి గురువు దగ్గరకు పోకముందే ముముక్షువుకి వివేకం ఉంది కనుక వివేకంలో నిత్య వస్తు ఏకం బ్రహ్మ తద్ వ్యతిరేకం సర్వం అనిత్యం అని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు కనుక అంటే ఇతనికి ఇక్కడే నిత్య వస్తువు అనిత్య వస్తువు అర్థమైపోయిందా నిత్యము అనిత్యం రెండు కనుక ఈ దశలోనే కనుక అర్థమైతే గురువు యొక్క అవసరం తనకు లేదు శాస్త్రం యొక్క అవసరం అతనికి లేదు ఎందుకని నిత్య వస్తు ఏకం బ్రహ్మ బ్రహ్మమే నిత్యమైనటువంటిది అది ఏకమే అద్వితీయం అనేది వాడికే తెలిసిపోతే ఇంకో గురువు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గురువు దగ్గరకు పోకముందే శాస్త్ర జ్ఞానము సంపూర్ణంగా శిష్యుడికి వచ్చేసిందని అర్థం ఇది అర్థరహితమైనటువంటి విషయం ఇదే వాస్తవం అయితే మళ్ళీ గురువు దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వివేకంలో ప్రధానంగా మనం ఒక విషయం తెలుసుకుని ఉన్నాం నిత్య వస్తువు తెలిసే అవకాశం లేదు క్లియర్ ఇవన్నీ మార్పు చెందుతూ ఉండాయి కాదు ఇవి అనిత్యమని వాడికి తెలుసు సో ఇన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే ఇవి అనిత్యంగా ఉన్నాయో దీనికి ఆధారమైంది ఏదో నిత్య వస్తువు ఉండాలని అది బ్రహ్మ అనేది ఆపాతత జ్ఞానం అంతేగాని నిత్య వస్తువు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంలో ప్రామాణికంగా శాస్త్ర జ్ఞానము అందే అవకాశం లేదు బీ క్లియర్ అందువల్ల ఇవి ప్రారంభంలో తయారు చేసుకొని విద్యార్జనకు కావాల్సినటువంటి అర్హతల్లోనే ఇది ఉంది కనుక నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అనేటువంటిది ఇప్పుడు పదకొండో శ్లోకం నుంచి పదిహేనో శ్లోకం వరకు బోధించినటువంటి విషయం అంతా కూడా నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే గనక ఇది ప్రామాణికంగా శాస్త్ర సమ్మతం కాదు అది అడు అందమైన విశ్లేషణే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటే చిన్న విషయం కాదు అది సామాన్యుల్లో రాదు కాబట్టి ఇది ఒక అందమైనటువంటి విశ్లేషణం అంతవరకు మనం దాన్ని అంగీకరించేమో కానీ ప్రామాణికంగా చూసినప్పుడు శాస్త్ర పరిధిలో నిత్య అనిత్య వస్తు వివేకం కాదు కావాల్సింది సత్ అసత్ సత్ అంటే ఉంది అని అర్థం అసత్ అంటే లేనిది అని అర్థం ఏది ఉంది ఏది లేదు ఇది కావాల్సింది ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము అని కాదు అనిత్యం తెలియడం వల్ల నిత్యమైంది ఒకటి ఉంది అని ఊహించాడు చూసారా ఆ కోణంలో కాదు ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండేది అసలు ఉన్నది ఏంటి లేనిది ఏమిటి దీన్ని దాన్నేమో నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటారు గురువు చెప్పినా నీకు అది కలుగుతుంది గురువు చెప్పకపోయినా నీకు గనక సామాన్య జ్ఞానం విశేషంగా గనక ఉంటే అది కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది విద్యార్థి స్థాయిలోనే కానీ సదసద్ వివేకం ఇది అది నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఇది సద్ అసద్ వివేకం సత్ అంటే ఉన్నది అసత్ అంటే లేనిది 
సదసద్ వివేకం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పదం ఈ సదసద్ వివేకం అనేది ఆపాతత జ్ఞానంతో రాదు ఇది కేవలం శాస్త్రం నుండే రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కనుక ఐదు శ్లోకాల్లో నిత్యానిత్య వస్తు వివేకాన్ని గురించి వివరించినటువంటి భగవంతుడు ఈ పదహారో శ్లోకం దగ్గర నుంచి సదసద్ వివేకాన్ని ప్రామాణికంగా అందిస్తూ ఉండాడు ఇది శాస్త్ర విచారం ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్ర సిద్ధాంతం సదసద్ వివేకం వెరీ వండర్ఫుల్ టాపిక్ ఇది గీతలోని అతి ప్రధానమైనటువంటి చర్చ ఇది గుండె లాంటి విషయం ప్లీజ్ పదహారు శ్లోకం నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సత ఉభయోరపి దృష్టోంత త్వనయోస్తత్వదర్శి నాసతో విద్యతే భావ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నాసతో విద్యతే భావో భావో భావ న అసత విద్యతే భావ నాసతో నాసత అంటే న అసత అసత సత్ అంటే ఉండేది అసత్ అంటే లేనిది ఇది సదసద్ వివేకం ఏది ఉంది ఏది లేదు అనే దానికి నాసతో విద్యతే భావ అసత ఏదైతే లేదో దానికి భావ ఉండడం అనేటువంటిది న విద్యతే నాసతో అనే చోట నా ఉంది కదా సంధి నాసత న అసత అసత ఏదైతే లేదో దానికి భావ ఉండడం అనేటువంటిది న విద్యతే లేదు లేని దానికి ఉండడం అనేటువంటిది లేదు క్లియర్ నవ్ లేని దానికి ఉండడం అనేటువంటిది లేదు అంటే సెంటెన్స్ అట్లా ఉంది అందుకని అట్లాగే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది లేనిది ఉండడం అనేటువంటిది లేదు లేనిది లేదు నేను అంతే మధ్యలో ఉండడం అనేటు లేని దానికి ఉండడం అనేటువంటిది లేదు ఇంకా సింప్లిఫై చేయమంటారా లేనిది ఉండదు క్లియరా లేనిది ఉండదు కాబట్టి లేని దానికి ఉండడం అనేటువంటిది లేదు నెక్స్ట్ న నా భావో విద్యతే సత అసత అంటే లేనిది కదా సత అంటే ఉండేది సెకండ్ లైన్లో లాస్ట్ చివరి పదం సత ఏదైతే ఉందో దానికి న అభావ అభావ లేకపోవడం అనేటువంటిది న విద్యతే అభావ నా విద్యతే ఉన్నదానికి లేకపోవడం అనేటువంటిది లేదు లేనిది ఉండడం అనేటువంటిది లేదు ఎందుకంత క్రిటికల్గా ఆ సెంటెన్స్ ఉందంటే సబ్జెక్టే క్రిటికల్ కనుక అది ఇంకేం లేదు అసత భావ న విద్యతే లేనిది ఉండడం అనేటువంటిది లేదు న అభావ విద్యతే సత సత ఉన్నదానికి అభావ లేకపోవడం అనేటువంటిది న విద్యతే లేదు కాబట్టి ఒక్క మాటలో చిన్నగా చెప్పాలంటే మెల్లగా చెప్పాలంటే లేనిది ఉండదు లేనిది ఉండదు ఉన్నది పోదు లేనిది ఉండదు ఉన్నది పోదు సింపుల్గా చెప్తే ఉభయోహో అపి దృష్ట అంత తు అనయోహో తత్వదర్శి ఈ రెండిటి యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు తత్వదర్శులు అంటారు జ్ఞానులు అంటారు దీన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు జ్ఞానులు వాళ్లే పండితులు వాళ్ళనే పండితులు అని కూడా అంటారు అందువల్ల ఈ రెండు తెలుసు గనక ఏది ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడూ లేకుండా పోదు ఏదైతే లేదో అది ఎప్పుడూ ఉండదు అని ఎవరికైతే బాగా తెలుసో వాళ్ళు తత్వదర్శనులు తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి వారు తత్వదర్శనులు వాళ్లే జ్ఞానులు వాళ్లే పండితులు ఇప్పుడు పదకొండో శ్లోకంలో చూస్తే 
असोच्या नसोचस्थम प्रज्ञावादा च भाषसे गतासून अगतासून च नानुसोचन्ते पंडिता चचिपोन वाला कोसम का ब्रतिकुन वाल कोसम का एवर दुखपड़ो वालू पंडित अना अद इकड़ उभयोरपि दृष्टवत तू अनयो तत्वदर्शि ई रे स्वरूपा समग्रेसवा तत्वदर्शन ज्ञाबी एदो वाले लेनेदी लेनेदे गाँव दुखपड़ा अवसर ले दुखपड़ा अवसर ले असोच्चे चूचर अदे ये आत्मात्मक ज्ञान द्वारा निर्णय चशारो अदे इपड़ू कनपड़ता मन को सदस विवेक कनपड़ता इधी शास्त्रीय अवगाहन काबटे सत् अने सत्टे उ यदैते उदो अदी सत् अदी तत्व इंत मु मन चूचा चूचारा अनीत्यम अभी उन्ई कदा मर वाटी ई उ तेड़ अभी उन्ई मारपू उ अभी उन्ई नशिपत उन्ईकनी मारपू उ नशिपत उन्ईंटे कलगत उ टाइम बउंड लिमिटेषन काबटे यहाँ कल मारपू उ कल में उ मारक तपद कलगत विषया कलगत वस्तु कलगत सन्वेश कलगत नाम रूपाल इवन निरंतर मारपू उ कशिपत अद्त असत् सर मरी आसत्तने सत् उ लेदा उ एंकनी असल सत्ते कहते असत् उ आधारमे ले कारण इधे एद आधार उ अदे सत्नी मन तेजक सत् उ काबटे असत्तने असत्वो अभी कल में उलियना अभी उड़ा उत्तू कल में उदारा मरी कल में उड़े असत् मारपू उ का सत् मारे एंकनी मारे असत् कल में उन्ई सत् कल में उलातीत असत् सत् कलातीत दट पाइंट काबटे इधी कल में उलातीत उबी कल में उ मारपू उ आधार तुम्हें कलातीत उ काबटे कलगत असत्वन काबटे असत् अने दाखी स्वतंत्र मनगड़ ले मरुक दाने मीद आधार पड़ उ क्या आधार पड़ उ काकि स्वतंत्र मनगड़ने लगे का सत् वीटनक विलक्षण स्वतंत्र उत्तुदी सत् उ दट इस पाइंट अभी लेकिन उठद अयम घटा इधी कुंड मृणमय काबटे इक मट्ट कुंड मन दी का कुंड उ अभी नाम नाम तो रूप तो उबी दी आधार आलोचू मृति काबटे कुंड अने असत् अवना एंकनी मट्टी आधार पड़े कस्ट पाइंट मट्टी आधार पड़े कुंडने असत् इध नशिपत कुंड कुंड पगी अट्ला पगने अवकाश लेकिन कुंड पगी अब मट्ट कदा मट्टे पोद कदा इपड़ूवे कुंड पगीते पगली कुंड कोसम दुख पड़ा लेते उ मट्ट कोसम दुख पड़ा अने आलोचन चिस्ते रेसम दुख पड़ा अवसर लेदी पाइंट रेसम दुख पड़ा अवसर लेकिन कुंड एलागू असत् अभी का रेपैन पगल इध मन कोई मट्टने अड़क पोटेबाद असत् इध नशिपत कशे नि बाधपेटे उ बाधपड़ा लेने बाधपड़ी लेने बाधपेटे कसोच्चा अन्वसोचे चूँ सदस विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेका सदस विवेका डिफरें काबटी एपड़ते लेद असत् लेने दुखपेटे उ 
అంటే ఎప్పుడు ఉండేదే గనక ఉన్నది నేను దుఃఖపెట్టేటువంటి ప్రశ్న లేదు కాబట్టి అర్జున అశోచన అనుభవిస్తాం క్లియర్ నువ్వు దుఃఖపడాల్సినటువంటి అవసరం అక్కడ ఏముందో నాకు మాత్రం ఏమి తెలిసి రావడం లేదు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావో నాకు తెలియడం లేదు పోయినోళ్ళ కొరకు ఏడవకు పోయినోళ్ళ కొరకు ఏడవకు తెలుసుకుంటే పోక నిలిచేవారు ఎవరు అసత్ సాండ్ పాయింట్ పోయినోళ్ళ కొరకు ఏడవకు తెలుసుకుంటే పోక నిలిచేవారు ఎవరు పోయినోళ్ళు తిరిగి రారు దేహాలు ఉన్నవారు పోకపోరు పోయినోళ్ళు తిరిగి రారు ఉన్నవాళ్ళు పోకపోరు ఆత్మ పోదు దేహముండదు ఆత్మ పోదు దేహముండదు తత్వమెరిగిన తత్వదర్శి తత్వమెరిగిన శోకముండదు అసోచ్యానను అసోచిస్తు క్లీనా ఆత్మ పోదు దేహముండదు తత్వమెరిగిన శోకముండదు పోయినోళ్ళ కొరకు ఏడవకు తెలుసుకుంటే పోక నిలిచేవారు ఎవరు నీకు నీకన్నా అన్యంగా ఏది తెలిసినా అది అసత్తే తెలుస్తూ ఉంది కనుక అసత్ అనేటువంటిది లేనిదే గనక ఇది లేకుండా పోయేదే గనక ఎప్పుడైనా ఇది పోయేదే కానీ ఉండేది మాత్రం కానే కాదు కాబట్టి అసత్తులుగా ఏవైతే తెలుస్తున్నాయో అవి లేనివి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ లేనివి అంటే కంటికి కనబడకుండా పోయేటి నాయన దీని కంటికి కనబడకుండా ఉంటాయి అవి లేకపోవడం అంటే అర్థం ఏంటి ఇది లేకపోవడం వేరు కంటికి కనబడకుండా ఉండడం వేరు సీద పాయింట్ అసలు వస్తువు ఉండి మన కంటికి కనకుండా కనపడకుండా పోవచ్చు కానీ అసలు వస్తువే లేనిది కావచ్చు లేనిది కావడం వల్ల మనకు కనపడకుండా పోవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రద్దు సర్పం ఉంది కాబట్టి త్రాడులో పాముని చూసినప్పుడు ఉన్నది రద్దువే కానీ సర్పం మాత్రం కానీ కాదు కానీ సర్పం ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపించింది కనుక వస్తువు లేకపోయినా ఉన్నట్లు కనిపించడం ఏదైతే ఉందో దీన్ని శాస్త్రంలో అసత్ అంటారు లేదా మిథ్య అంటారు లేదా భ్రాంతి అంటారు లేదా అధ్యాస అంటారు ఎందుకని తస్మిన్ తద్బుద్ధి అతస్మిన్ తద్బుద్ధి ఆ ఉన్నదాని ఎందు అది అనే బుద్ధి అది కాని దాని ఎందు అది అనే బుద్ధి కాబట్టి రజ్జువు కాని దాని ఎందు రజ్జు ఉంది రజ్జు దృష్టి లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి సర్పంగా కనిపించింది కానీ వాస్తవం కాడ రజ్జు ఉంది సర్పము కాని కాని దాని ఎందు అంటే సర్పము కాని రజ్జువునందు సర్పము అనేటువంటి భ్రాంతి ఇది ఇది అసత్ ఇది లేకుండానే కనిపిస్తూ ఉంది అది ఇంకంతకన్నా ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఉండే వస్తువు ఏది అది రజ్జువా మరొకట మరొకట కాదు ఉండే వస్తువు ఏదో అది సత్య వస్తువు సత్య వస్తువు అనేది ఎప్పుడు ఉంది అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకుండా పోయేది అసత్ లేనా ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా పోయేది అసత్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఉండేది త్రాడు ఇది సత్ ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా పోయేది సర్పం ఇది అసత్ బట్ క్లియర్గా పెట్టుకుని మనసులు కాబట్టి ఈ విషయంలో అంటే ఒకప్పుడు ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఉండదు అంటే ఆదిలో ఉండదు అంత్యంలో ఉండదు మధ్యలో ఉంటుంది అనుకోండి ఉన్నా లేనటువంటిదే ఇప్పుడు ఇది పాము అని మనం చూడక ముందు అక్కడ రజ్జువే ఉంది అవునా ఒకవేళ లైట్ వేసి చూసిన తర్వాత ఇది రజ్జు అని మనకు తెలిసింది అనుకోండి త్రాడు అని అప్పుడు పాము ఉందే లేదు మనం చూడక ముందు పాము లేదు మనం చూసిన తర్వాత పాము లేదు మధ్యలో పాము ఉందే మధ్యలో ఉంది ఆదౌ అంతేచ ఎన్నాస్తి యత్ ఏదైతే ఆదౌ ఆరంభంలో 
అంతిచ చివరిలో నాస్తి లేదో ఏదైతే ఆదో అంతిచ ఎన్ నాస్తి యత్ నాస్తి వర్తమానేపి తత్ తథా తత్ అది వర్తమానేపి ఈ మధ్యకాలంలో కూడాను తత అలాగే అంటే లేనిదే ఆదిలో లేదు అంత్యంలో లేదు మధ్యలో ఉన్నా కూడాను లేనిదే దీన్ని ఒకసారి మనకు అన్వయించుకుంటే నిద్రపోయిన తర్వాత మనకు స్వప్నం వస్తే స్వప్నం గనక ముందు అంటే మనం నిద్రపోతూ ఉంటాం మగతగా ఉంటుంది ఇంకా నిద్ర రాబోతూ ఉంటుంది అప్పుడు స్వప్నం ఉందే లేదు ఆ తర్వాత నిద్రలో స్వప్నం స్టార్ట్ అయింది కళ స్టార్ట్ అయింది కళ చిత్ర విచిత్రాలుగా పోతూ ఉంటుంది దానంతా మనం చూస్తూ ఉంటాం కళ అయిపోయిన తర్వాత ఒక దశలో మేలుకుంటాం మేలుకున్నప్పుడు కళ జ్ఞాపకం ఉంది ప్రత్యభిజ్ఞ కళ మన జ్ఞాపకం ఉంది మనం పడుకునేటప్పుడు కళ ఉందే లేదు లేచిన తర్వాత కళ ఉందే లేదు మధ్యలో లేదు ఎందుకని ఉన్నా లేనిదే ఆదో అంతే చేయ నాస్తి వర్తమాన అయిపి తత్తదా కాబట్టి ఆద్యంతాలలో ఏదైతే లేదో అది మధ్యలో ఉన్నప్పటికి కూడాను లేనిదే ఇది అసత్ ఇది అసత్ కాబట్టి అసత్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏదన్నా ఉంది అని అంటే ఎక్కడుంది అని ప్రశ్న ప్లీజ్ ఏదన్నా ఉంది అన్నాం అనుకోండి ఎక్కడుంది ఎప్పుడుంది ఈ ప్రశ్నలు పడతాయి అది ఉంది ఆయన ఉన్నాడు అని అంటే ఎక్కడున్నాడు ఎప్పుడున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ అనేటువంటి వస్తాయి ఎక్కడ అనేటువంటిది ప్రదేశం స్పేస్ ఎప్పుడు అనేటువంటిది కాలం టైం కాబట్టి స్పేస్ టైంలోనే అసత్తులు తెలుస్తూ ఉన్నాయి నీకు కాబట్టి దేశకాలాదులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడే నీకు అసత్తి తెలుస్తూ ఉంది అసత్తికి ఎట్లాగైతే సత్తు ఆధారము దేశకాలాదులకు కూడా సత్తు ఆధారమే కనుక స దేశకాలాదులు కూడా అసత్తే క్లియర్నా దేశకాలాదులు కూడా అసత్తే సార్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఏది చూసినా మనం మరొక దాని మీద ఆధారపడేటే ఉంది సపోజ్ ఏ వస్తువు అనైనా చూడండి ఒక వస్తువుని కనుక మనం పరిశీలించి చూస్తే అది ఇంకో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాదా ఇదిగో ఇట్స్ ఎ షర్ట్ ఇది చొక్క అన్నాం అనుకోండి ఈ చొక్కని చూసినప్పుడు ఇది మరొక దాని మీద ఆధారపడి ఉందే స్వతంత్ర మనుగడతో ఉందే చొక్క చొక్కగా ఉంది చొక్క కనుక స్వతంత్ర మనుగడతో చొక్కగానే ఉండేటట్లయితే దీన్ని దర్జీ కుట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని చొక్క చొక్కగానే ఉంటుంది కానీ దర్జీ కుట్టినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఇది చొక్కగా తయారైంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి చొక్క అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకొక దాని మీద ఎక్కడో ఆధారపడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది గుడ్డ మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి చొక్క ఉంది కానీ ఇది గుడ్డ మీద ఆధారపడి ఉంది పోనీ గుడ్డ ఉంది అన్నాం అనుకోండి గుడ్డ స్వతంత్ర మనుగడతో ఉందే లేదు దానికి కూడా ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏం కనపడడం లేదు ఎందుకని అది మళ్ళీ దారాల మీద ఆధారపడి ఉంది దార పోగుల మీద సరే ఆ పోగులు ఏమిటని చూసామనుకోండి పోతా ఉంది ఇట్లా పేక పడుగు అణువులు పోతా ఉంది ఇట్లా కాబట్టి మనకి ఏవి ఈ ప్రపంచంలో అంటే నేను ఊరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీరు ఏ దేన్ని తీసుకొని ఆలోచన చేసిన ఒకటి ఉందంటే స్వతంత్ర మనుగడతో లేదు చొక్క ఉంది దానికి గుడ్డ ఆధారంగా ఉంది కుండ ఉంది దానికి మట్టి ఆధారంగా తెలుస్తూ ఉంది ఒక ఆభరణం ఉంది ఒక చైన్ ఉంది మెళ్ళలో ఆ చైన్కి ఆధారంగా బంగారు తెలుస్తూ ఉంది ఆ బంగారు ఉండడం వలనే ఇది ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఇట్లా ఒక దాన్ని తీసుకుంటూ పోతుంటే కార్యకారణాలు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి దీనికి అది దానికి ఇది దీనికి ఇదని ఇది ఆధారం కాబట్టి ప్రత్యేక మనుగడ లేదు ఇప్పుడు కుండలు అమ్ముతున్నాను ఆయన కుండలు అమ్మేటువంటి చోట ఒక కథను వచ్చి ఏమండి ఒక మట్టి కుండ కావాలండి అన్నాడు ఇది కానండి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఏం కావాలి మీకు అది కావాలండి ఆ సైజు సరిపోదు నాకు ఆ మట్టి కుండ కావాలండి అని ఎంత అండి అన్నాడు పది రూపాయలు అండి అన్నాడు లేదండి తగ్గించాలండి అని అదేంటండి పది రూపాయలు అది మీరు ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు అని కాదండి ఐదు రూపాయలకి ఇస్తారా కొండేమో పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలకి ఇస్తారన్నాడు అతను అన్నాడు మీకు కావాల్సింది మట్టి కుండే కదా అవును సార్ ఐదు రూపాయలకే కావాలంటారా ఐదు రూపాయలు కావాలంటే మీకు కావాల్సింది మట్టి ఎక్కుండా అతను డైలమాలో పడ్డాడు ఇతను లాజిక్ అతనికి అర్థం కాల కుండే సార్ కుండే కదా ఇదే కదా ఇది కుండేనా మట్టి కుండేనా అన్నాడు మట్టిని అక్కడ నుంచి కుండ తీసుకుపో ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చేయి 
కానీ కొండ తీసుకుపో మట్టిని మాత్రం అట్లా ఉంచేసేయాలి అది ఎట్లా సాధ్యం సార్ అదే సార్ అదే ఎక్కడ ఏది ఉన్నా దానికి ఆధారంగా ఏదో ఉంది దాన్ని విడిచిపెడితే దీనికి స్వతంత్ర మనుగడ లేదు అర్థమవుతుందే మట్టిని అక్కడ పెట్టేసి నువ్వు కొండను మాత్రం తీసుకొని పోయే ప్రశ్నే లేదు మట్టి కారణంగా ఉంది కొండ కార్యంగా ఉంది ఎత్ కార్యం తన్ మిథ్య ఏదైతే కార్యరూపంలో నీకు తెలుస్తూ ఉందో అది మిథ్య అదే ఇక్కడ సత్ ఐ మీన్ అసత్ ఇదే ఇక్కడ అసత్తుగా నీకు తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి అది మిథ్యగా నీకు తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి గుడ్డని కనుక తీసేస్తే చొక్క లేదు మట్టిని కనుక తీసేస్తే కుండ లేదు బంగారు కనుక తీసేసినట్లయితే నగలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను అసత్తుగానే తెలుస్తూ ఉన్నాయి అసత్తుకి ఏదైతే ఆధారంగా ఉందో అది సత్తుగా ఉంది కానీ ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ దాన్ని కనుక మనం ప్రశ్నిస్తే అది అసత్తుగా తేలుతూ ఉంది దానికి ఇంకో సత్తు ఆధారంగా ఉంది ఇలా పోయిన తర్వాత ఏదైతే చివరగా ఏదైతే తన మనుగడకు మరొక దాని మీద ఆధారపడదో క్లియర్ నా ఏదైతే తన మనుగడకు మరొక దాని మీద ఆధారపడదో దేనికైతే మరొక కారణం లేదు ఇప్పుడు కుండ ఉందంటే కుండ కారణంగా మట్టి ఉంది కాబట్టి దేనికైతే మరొక కారణం లేదు అది సత్ అది సత్ అది ఉంది ఎక్కడ ఉంది కార్యకారణాలలో రెండిట్లో కూడా ఉంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అది ఎక్కడుంది కార్యకారణాలలో రెండిట్లో ఉంది ఇప్పుడు మట్టి ఉందంటే మట్టి ఎక్కడుందని బాగా అర్థం చేసుకో మట్టి ఎక్కడుంది కుండలో ఉంది మట్టి మట్టిగా ఉందా లేదా అది కారణం మట్టి కార్యం కుండ కార్యమైనటువంటి కుండలో మట్టే ఉంది కారణమైనటువంటి మట్టిలో మట్టే ఉంది కాబట్టి కార్యకారణాలు రెండిట్లో కూడాను మట్టే ఉంది అది సత్తు కాబట్టి అసత్తు ఏదైతే ఉందో ఇది కార్యంగా తెలుస్తుందే కానీ కారణంలో లేదు కారణంలో అసత్తు లేదు కనుక ఎత్ కార్యం ఏదైతే కార్యము తన్ మిథ్య తత్ మిథ్య అది అసత్తు క్లియర్ నవ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమవుతూ ఉంది అసత్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఏదైతే మరొక దాని మీద ఆధారపడి ఉందో అది అసత్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ అంటే ఇప్పటివరకు నేను డిస్కస్ చేసిన దాన్ని బట్టి అనలైజ్ చేస్తున్నాను ఏదైతే మరొక దాని మీద ఆధారపడి ఉందో అది అసత్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ దేనికైతే మరొక కారణం ఉందో అది అసత్ నంబర్ త్రీ ఏదైతే స్వతంత్ర మనుగడ లేదో తనకు తానుగా ఉండే అవకాశం లేదో అది ఈ మూడు కాబట్టి కారణాల మీద ఆధారపడి స్వతంత్ర మనుగడ లేకుండా ఏదైతే ఉందో అది ఏదైనా కూడాను అసతే ఎందుకంటే ఏమి ఉన్నది అని చూసినప్పుడు నామరూపాలు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించదా ఇప్పుడు కొండను చూసినప్పుడు మట్టి కన్నా నాయన మట్టి కన్నా వేరుగా కొండ మనుగడేంటి అసలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మట్టి ఉంది నాయన మట్టితో కొండ తయారైంది ఈ మట్టి కన్నా వేరుగా కొండ యొక్క మనుగడేంటి అని అడుగుతున్నాను చెప్పనా ఏంటో నామము రూపం అంతే ఇంకేం లేదు అది మట్టే ఇది మట్టే కొండ కాకముందు ఏ మట్టి అయితే ఉందో కొండలో కూడా అదే మట్టి ఉంది కానీ కొండ రావడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే నామము రూపం అనేటువంటిది వచ్చింది దానికి ఒక రూపం ఉంది కనుక నామం వచ్చింది రూపము నామం అనేటువంటిది వచ్చింది మొదటి రూపం ఉంది దానికి నామం వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఘట అస్థి కొండ ఉంది అంటున్నాం క్లియర్నా ఘట అస్థి ఏముంది అని ప్రశ్నిస్తే నామరూపమే ఉంది వస్తువు ఏమి లేదు అక్కడ వస్తువు మట్టే కానీ అక్కడ ఉండేది మాత్రం కేవలం నామరూపమే కాబట్టి కొండ ఉంది సీనవ్ సెంటెన్స్ కొండ ఉంది రెండు పదాలు అవి కుండ ఉంది ఆవు ఉంది చెట్టు ఉంది పక్షి ఉంది చూడండి రెండేసి పదాలు కుండ ఉంది పక్షి ఉంది ఆవు ఉంది చెట్టు ఉంది వీటిల్లో సామాన్యంగా ఏ పదం ఉంది అన్నిట్లో 
ఉంది అది దేనికి సంబంధించింది అనేది క్వశ్చన్ అది అసత్తుకు సంబంధించిందే ఉంది అంటే సత్ భావ నాసతో విద్యతే భావ భావ ఉండడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది అంటున్నాం కదా ఆ ఉంది అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటున్నాను కదా కుండకు సంబంధించిందని చెప్పామనుకో పక్షి అది కూడా ఉంది కదా పక్షికి సంబంధించిందని చెప్పామనుకో చెట్టు అది కూడా ఉంది కదా కాబట్టి ఉంది అనేది అన్నిట్లో ఉండిన ఆ ఉంది దా ఉంది అనే దాని మీద ఏదైతే ఆధారపడి ఉందో అది అసత్ ఆ అసత్తుకు ఆధారంగా ఇప్పుడు అసత్తులు అనేకం కనపడ్డాయి కదా మనకు కుండ కనిపించింది ఆవు కనిపించింది చెట్టు కనిపించింది పక్షి కనిపించింది వాటన్నిటికీ ఆధారంగా ఉంది ఉంది అప్పుడే ఆ వాక్యానికి మీనింగ్ వచ్చింది అర్థవంతంగా ఉంది వాక్యం ఘట అస్థి ఆ అస్థి అనేది ఏది ఏదో ఉంది అస్థి ఆ అస్థి ఏంటి అది సత్ ఇవేవైతే ఉండయో ఇవి అసత్తుగా మనకు తెలియ తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్లా అసత్తుగా ఉండేటువంటిది ఒక కాలంలో ఉండి ఒక కాలంలో లేకుండా పోతుంది ఘటభంగ కాలే కుండ పగిలిపోయింది అనుకోండి ఆ సమయంలో కుండ లేదు కుండ లేకపోయినా మట్టి ఉంది కదా ఎట్లా ఉంది స్వామీజీ పగిలిన కుండ ఉంది కదా అండొచ్చు పగిలిన కుండ ఉంది కానీ కుండ పగిలిపోయింది ఆ ఉంది ఏదో అది కుండ కాదు మట్టి కాబట్టి ఉంది అనేది ఉంది కుండ పగిలినప్పుడు కూడా కుండ పొయ్యిందే కానీ మట్టి మాత్రం ఉంది క్లియర్ నా నేను కన్ఫ్యూజన్ ఉందే ఏమి లేదు కాబట్టి ఈ కుండ ఉంది చూచారా ఇది సద్బుద్ధి సత్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం సద్బుద్ధి సద్బుద్ధి మార్పు చెందింది ఏంటి స్వామీజీ అసత్ మాత్రమే అసత్ మార్పు చెందుతూ ఉంది సత్ ఎప్పుడూ ఉంది ఘటహాస్తి అన్నప్పుడు కుండ ఉంది కుండ పగిలిపోయినా కూడాను మట్టి ఉంది స్వామీజీ కుండ పగిలిపోయినా చూడండి తమాక్ష ఈ కుండ పగిలింది కానీ ఆ కుండ ఉంది కదా అదొక లాజిక్ ఇంకో కుండ ఉంది కదా అక్కడ కుండ ఉంది కదా ఇక్కడ కుండ ఉంది కదా కాబట్టి కుండ ఉంది కాబట్టి ఉంది అనేది కుండకు సంబంధించింది ఎందుకంటే ఇంకో కుండ ఇంకో కుండ ఇంకో కుండ ఉన్నాయి కనుక సరిపోదు బాబు ఎందుకని ఇది కుండకు సంబంధించిందని కనుక నువ్వు అన్నావా పచ్చికి సంబంధించింది కాదని అర్థం చెట్టుకు సంబంధించింది కాదని అర్థం కాబట్టి అక్కడ ఉంది ఆ కుండ ఈ ఉంది మాత్రం అక్కడ కూడా ఉంది పక్షి ఉంది అని నేను చెప్పినప్పుడు ఉంది అనేది పక్షి ఉంది అనేటువంటి వాక్యంలో కూడా ఉంది కానీ కుండ అక్కడ ఉందే లేదు లేదు కదా కాబట్టి కుండ అనేది లేకపోయినా ఉంది అనేది ఉంది అంటే ఇది అన్నిటికీ సంబంధించింది ఉంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు పోయేది కాదు ఎక్కడికి పోదు అది దట్స్ ద పాయింట్ నా సతే విద్యతే భావ నా భావో విద్యతే సత ఉన్నదే ఎప్పుడు పోయేది కాదు లేనిదెన్నడు వచ్చేది లేదు ఉన్నదే ఎప్పుడు పోయేది కాదు లేనిదే ఎప్పుడు వచ్చేది లేదు ఉన్నది దైవము లేనిది జగము అంతా జ్ఞానమయం ఈ జగతే అంతా బ్రహ్మమయం ఉన్నది దైవము లేనిది జగము కాబట్టి ఈ ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది అసద్రూపంగా ఉంది కనుక ఉన్నా కూడా లేనిదే దీనికి ఆధారమైనటువంటి సద్రూప చైతన్యం ఏదైతే ఉందో భగవంతుడు అది ఎప్పుడూ ఉన్నదే అది లేకుండా పోయేటువంటిది కాదు ఉన్నది ఎప్పుడు పోదు లేనిది ఎప్పుడు రాదు ఉన్నది ఎన్నడు పోయేది కాదు లేనిది ఎప్పుడు వచ్చేది లేదు ఉన్నది దైవము లేనిది జగము అంతా జ్ఞానమయం ఇది విషయం కాబట్టి నాసత్తు విద్యతే భావ అసత 
భావ న విద్యతే లేనిది ఉండడం అనేటువంటిది లేదు క్లియర్ నా భావ నా అభావ విద్యతే సత సత ఉండేది ఏదో అది లేకుండా పోవడం అనేటువంటిది లేదు లేని దానికి ఉనికి లేదు ఉన్నది లేకుండా పోయేదంటూ ఉండదు ఉభయోరపి దృష్టోంత అనయో తత్వదర్శిభి కాబట్టి జ్ఞానులు ఈ రెండింటి యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని చూచారు తత్వదర్శిభి తత్వం అంటే నాయన నిష్కర్ష నిష్కర్ష అంటే తుది నిర్ణయం తుది నిర్ణయం ఫైనల్ డెసిషన్ అది తత్వం అంటే అంటే దేనిని పట్టుకున్న దీని తత్వం ఏమిటి అంటే అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఏంటి అని అర్థం చివరికి మనం వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎక్కడికి పోతుంది ఎక్కడ చేరుతూ ఉందని అటువంటి దానికి తత్వం అనేటువంటి దానికి మార్పు ఉండదు తత్వం అనేది మారేది కాదు ఎందుకని ఫైనల్ చివరికి ఉండే నిష్కర్ష అది నిర్ణయం తుది నిర్ణయం అదే కనుక అది మారదు అంతకుముందు ఏవైతే ఉన్నాయో అసత్తుకు సంబంధించిన ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి బాగా అర్థం చేసుకో ఇప్పుడు పాలుంది పాలు పెరుగ్గా మారుతుంది పెరుగుంది పెరుగు మజ్జిగ అవుతుంది దాంట్లో నుంచి వెన్న వస్తుంది చూసారా ఇవన్నీ మారుతూ ఉన్నాయి వెన్న నెయ్యి అవుతుంది ఊరికి అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను అంతే ఎగ్జాంపుల్ వెన్న నెయ్యి అవుతుంది నెయ్యి ఏంగా మారుతుంది నాయన అది సో ఇప్పుడు మనం పాలు తీసుకొని దీనికి తుది నిర్ణయం ఏంటి అన్నాం అనుకోండి తత్వం పాల యొక్క తత్వం ఏంటంటే పాల యొక్క తత్వం నెయ్యి అంతే ఎందుకంటే ఇంకా అది మారదు దాంట్లో మార్పు లేదు కాబట్టి ఈ అసత్తు ఏదైతే మనకు గోచరిస్తూ ఉందో దీన్ని ఎంత మనం తెలుసుకుంటూ పోయినా చివరికి ఏదైతే మారని స్వరూపంగా తత్వంగా తెలుస్తూ ఉందో అది సత్యము ఇది త్రివిధ పరిచ్ఛేద శూన్యత్వాత్ మూడు పరిచ్ఛేదాలకు లొంగనిది ఇది ఏది తత్వం తత్వం ఫైనల్ రియాలిటీ ఫైనల్ గోల్ అల్టిమేట్ ఎండ్ చివరిగా ఏదైతే ఉందో ఇది త్రికాల పరిచ్ఛేద శూన్య సత్ ఇది సత్ త్రికాల పరిచ్ఛేద శూన్యం అంటే దేశ పరిచ్ఛేదం లేదు కాల పరిచ్ఛేదం లేదు వస్తు పరిచ్ఛేదం లేదు దేశ పరిచ్ఛేదం కాల పరిచ్ఛేదం కనుక ఉన్నవా అవి అసత్తులు అయిపోతాయి ఎందుకని ఒక ప్రదేశంలో ఉంటుంది ఒక కాలంలో తెలుస్తుందని అర్థం కాబట్టి ఒక ప్ర ప్రదేశంలో తెలిసిన కాలంలో తెలిసిన విషయంగా తెలిసిన అవి అసత్తులు అవుతాయి కాబట్టి త్రివిధ పరిచ్ఛేద శూన్యం ఆ మూడు పరిచ్ఛేదాలు లేనటువంటిది ఏదో అది సత్ కదా ఇప్పుడు జగత్ మారుతూ ఉందా లేదా జగత్ మారుతూ ఉందా లేదా అంటే జగత్తులో ఉండే విషయాలన్నీ మారుతున్నాయి కనుక జగత్ మారుతుందని అర్థం జగత్ అనేది ప్రత్యేకంగా లేదు జగత్ అంటే ఏమిటి విస్త వస్తువులు విషయాలు ఇవన్నీ కలిస్తే వివిధ ప్రత్యేక గమ్యం విశ్వం కాబట్టి అనేకం కలిసి ఉంటాయి కనుక వీటిని విశ్వం అంటాం ఇవి మారుతున్నాయా లేదా మారుతున్నాయి దీనికి ఆధారం ఏదో ఉండాలి కదా ఉండాలి అది ఏంటి సత్ దాన్ని ఆశ్రయించుకొని జగత్తు చరిస్తూ ఉంది దాన్ని ఆశ్రయించుకొని జగత్తు చరిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆశ్రయం దాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉంది లేదన్నా ఆధేయం ఆధేయం కరెక్ట్ పదం చెప్పాలంటే ఆధేయం ఈ ఆధేయానికి అది ఆధారం ముందు ఆధారం ఉందా లేదా ఆధేయానికి ఆధారం లేకుండానే ఆధేయం ఉంటుంది ఉండదు కదా జగత్తు మారుతూ ఉంది కదా ఇలా మారేటువంటి జగత్తుకు ముందే ఆధారమైంది ఉండాలా ఉండాలా లేదా ఇదేదో చెప్పండి సదేవ సౌమ్య ఇదమగ్ర ఆసీత్ ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మధనం మర్చిపోబాకండి సరేనా కోట్లు విలువ చేసే వాక్యం అది తీర మనం తరించిపోయేటప్పుడు కూడా అది కనపడతా ఉంటుంది మన కళ్ళ ముందు వచ్చి దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి లేదు కాబట్టి సదేవ సౌమ్య ఇదం అగ్ర ఆసీత్ ఇదం అగ్రే ఈ సృష్టికి ముందు ఏదైతే ఉందో అది సత్పదార్థం చూచారా అది సత్పదార్థం ఎప్పుడూ ఉంది అది ఎప్పుడూ ఉంది అది జగత్తును సృష్టించిందే ఇదం అగ్రే ఇదం జగత్ అగ్రే ప్రాక్ అది ఉంది సత్ దా అది సృష్టించిందే ఈ జగత్తుని కొద్ది క్రిటికల్ క్వశ్చన్ పోజ్ చేస్తాడనేమో లేక దాని నుండి ఇది వచ్చిందే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆ సత్పదార్థం జగత్తును సృష్టించిందే 
లేక దాని నుండి ఇది వచ్చిందే లేక అదే ఇదిగా ఉందే అది చూసారా ఎందుకో తెలుసా అది సృష్టించింది అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ దృష్టి సృష్టివాదం ఏదో పెద్ద సబ్జెక్ట్ అనుకోండి మళ్ళీ వస్తా చెప్తాను మీకు గీత అయిపోయే లోపల కుండ కుండని కుమారు వాడు కుల కులాలుడు చేశాడంటే కుమ్మరి దానిని చేయాలనే కాంక్ష వాడికి ఉంది పరమేశ్వరుడు ఈ సృష్టిని చేయాలి అని అంటే ఆయన కూడా కోరిక ఉండాలి కోరిక ఉండేవాడు పరమేశ్వరుడు ఎట్లా అవుతాడు మీరు నేను అవుతాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం తక్కువ అని కోరిక ఏదో లోపించినప్పుడు కోరిక కలగాల ఏదో అసంతృప్తున్నప్పుడు కోరిక కలగాల కాబట్టి భగవంతుడు కూడా అసంతృప్తుందే కోరిక కలగడానికి కాబట్టి ఎందుకు కోరాడు ఎందుకు సృష్టించాడు ఇంకా ఆయన నుంచి వచ్చింది సృష్టి అనడానికి ఉండేది తనొక్కడే అయినప్పుడు తనకన్నా అన్యంగా ఏది ఉందని ఏ వస్తువు నుంచి వస్తుంది మట్టి నుంచి కుండ తయారు చేసి ఉండొచ్చు కుమ్మరి పరమేశ్వరుడు ఎట్లా తయారు చేస్తాడు లేదు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఉన్నది తానే ప్లేజ్ అంటే ఈ దశలో డిస్కస్ చేయాల్సింది కాదు ఆయన అర్థం చేసుకోండి ఉన్నది తానే తాను ఇదిగా కనపడుతున్నాడు తాను ఇదిగా తెలుస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగా తెలిసినప్పుడు కూడా తనకు తానుగా ఉండాడు ఉన్నది రజ్జువే సర్పంగా కనిపిస్తూ ఉంది అంతేగాని సర్పాన్ని రజ్జువు సృష్టించలేదు రజ్జువులో నుంచి సర్పం రాలేదు రజ్జువు రజ్జువుగానే ఉంది నీకు కనిపించింది సర్పంగా సర్పంగా నీకు కనిపించింది అలా కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఉన్నది పరతత్వం ఒక్కటే సత్ అసత్ ఏదైతే ఆధారపడి ఉంది కదా ఇది నామరూపాలు నామరూపాలతో తెలుస్తూ ఉంది ఈ సృష్టి దీనికి వెనక పుష్టి నామరూపాల సృష్టి నామాలయ్యే పుష్టి భలే భలే సృష్టి చూచరా ఇది వ్యవహారం కనుక అప్పుడు కూడాను ఉన్నది తానే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది మనకు నాయన రద్దు సర్పాన్ని చూచినప్పుడు సర్పం ఉంది త్రాడే సర్పంగా తెలుస్తుంది అంటే త్రాడు త్రాడుగా తెలియనప్పుడు త్రాడు సర్పంగా తెలుస్తుంది ఉన్నది బ్రహ్మమే బ్రహ్మము బ్రహ్మముగా తెలియనప్పుడు పరమాత్మ పరమాత్మగా తెలియనప్పుడు ప్రపంచంగా తెలుస్తూ ఉన్నాడు కుండ కుండగా మిథ్య అసత్ క్లియర్ కుండ కుండగా మిథ్య కుండ మట్టిగా కుండ నామరూపాలు కదా ఆయన కుండ కుండగా మిథ్య కుండ మట్టిగా సత్య పరమాత్మ ప్రపంచంగా మిథ్య ప్రపంచం ప్రపంచంగా మిథ్య కుండ కుండగా మిథ్య అన్నాం కదా ప్రపంచం ప్రపంచంగా మిథ్య ప్రపంచం పరమాత్మగా దట్ ఈస్ సత్ అది ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పుడు అంటే ఇంకా తప్పనిసరే వాడుతున్న ఎప్పుడు అనేది ఎప్పుడు మళ్ళీ కాలవాచకం కాలవాచకం జగత్తులోకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ అసత్ ఎప్పుడైతే నీకు కనిపిస్తూ ఉందో ఈ అసత్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నది సత్ అసత్ లేకపోయినా ఉండేది సతే పాముగా నీకు కనిపించినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటిది త్రాడే పాము లేదని నువ్వు తెలుసుకుంటే కూడా ఉండేది త్రాడే అది సత్యం కాబట్టి త్రాడు లేకపోయేదంటూ లేదు పాము ఉండడం అంటూ లేదు త్రాడు ఉన్నదే గనక నాసతో విద్యతో ఏ భావ అట్లాగే ఎప్పుడు ఉండేది కదా త్రాడు నా భావో విద్యతే సత 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 అభావ న విద్యతే ఇది కాబట్టి ఉండేటువంటిది లేకుండా పోవడం అంటూ లేదు ఈ రెండింటి యొక్క సత్యాన్ని తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు తత్వదర్శి బిహి తత్వదర్శి బిహి ఇది వీళ్ళు తత్వదర్శనులు వీళ్ళనే జ్ఞానులు అని అంటాం క్లియర్ నా జ్ఞానులు వీళ్ళే కాబట్టి గతాసు నగతాసు నుంచి అని నాన్ను సోచంతి పండితాహాని ఆత్మానాత్మవివేక జ్ఞానంలో ఏదైతే తెలుసుకున్నామో సతసత్ వివేకంలో ప్రామాణికంగా శాస్త్రీయంగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇది ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం ఉంది చూచారా దీంట్లో ఏముంది మీకు ప్రధానంగా రెండే ఉన్నాయి సతసత్ వివేకం 
సత్ అంటే ఏంటి అసత్ అంటే ఏంటి సత్ అసత్ అనేటువంటిది లేనిది లేనిది ఎప్పుడూ లేదు సత్ అనేటువంటిది ఉన్నది ఉన్నదానికి లేకుండా పోవడం అనేటువంటిది లేదు నా అసత విద్యతే భావ నా అభావ విద్యతే సత ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో వీటిని గురించి సంపూర్ణంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు తత్వదర్శి బిహి ఇక్కడ సదసద్ వివేకం ఈ శ్లోకంలో చూచాం ఏనా సదసద్ వివేకం కదా ఆ రెండింటి కలిపి చూచాం ఎందుకంటే సత్తు ఉంది అసత్తు ఉంది నా సతే నా సతో నా అసత విద్యతే భావ నా భావ విద్యతే సత సత అభావ న విద్యతే కాబట్టి ఈ రెండు సత్తు అసత్ రెండు తెలిసాయి ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని విడమర్చి చెప్తున్నాడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైందో లేదో ఊరికే తలదిప్పుతున్నారో అర్థమైతే తలదిప్పుతున్నారో ఏదో తెలియక మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోక ఏంటో తెలుసా ఈ శ్లోకంలో సత్ ఏమిటో చెప్తున్నాడు అంటే ప్రస్తుతం మనం చూసిన శ్లోకంలో సత సత్ వివేకం సత్తు చెప్పాడు అసత్తు చెప్పాడు ఈ చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అసోచ్యాన్ని అన్వసోచిస్తాం అదే పాయింట్ ఏదైతే ఆత్మనాత్మ వివేక జ్ఞానంలో ఎవరి కోసమైతే దుఃఖపడకూడదు అర్జున వాళ్ళ కోసం దుఃఖపడుతున్నావు నీ దుఃఖం సరైంది కాదని ఏదైతే చెప్పాడో సత సత్ వివేకం అనుకో దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ ఇప్పుడు సత్ ఏమిటో ప్రత్యేకించి చెప్తూ ఉన్నాడు అవినాశితు తద్విద్ధి నెక్స్ట్ శ్లోక ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యర్హతి ఇది ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో కేవలం సత్ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అసత్ దీంట్లో కేవలం సత్ చెప్తున్నాడు ఆయన చూడండి సత్ ఏంటో అవినాశి తూ తత్ విద్ది తత్ అంటే అది ఫస్ట్ లైన్ తత్ అది విద్ధి తెలుసుకో విజానిహి తత్ అది ఏమని తెలుసుకోవాలి అవినాశి నశించనిది సత్ సత్ అనేది నశించు తత్ అవినాశి త్వం విద్ధి అంతే ఇంకేం లేదు తత్ ఈ తత్ ఏంటి సదేవ తత్ ఆ సదసద్ వివేకంలో ఇంతకుముందు చూచిన స శ్లోకంలో సత్ అన్నాం కదా నాయన నా భావో విద్యతే సత సత అభావ న విద్యతే అన్నాం కదా ఆ సత్ ఏదో అదే తత్ క్లియర్ నా కాబట్టి తత్ ఆ సత్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడ సత్ అన్నాడు దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కనుక ప్రోణంలాగా తత్ అంటున్నాడు ఇంకేం లేదు తత్ విద్ధి విజానిహి దాన్ని తెలుసుకో ఏమని అవినాశి అది నశించేది కాదని ఏంటది ఏనా దేని చేత సర్వమిదం తతం ఇదం సర్వం తతం వ్యాప్తం ఇదం సర్వం ఇదం జగత్ సర్వం తతం వ్యాప్తం దేని చేత అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడాను పరివ్యాప్తం అయ్యిందో సి ద పాయింట్ అది అవినాశి ఇంక ముందు బొంబోయే ముందు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పేస్తున్నా ఇప్పుడే కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఏన సర్వమిదం తతం ఏన దేని చేత ఇదం ఘట తతం వ్యాప్తం దేని చేత అయితే ఈ కొండంతా కూడా వ్యాపించి ఉందో తత్ అది అవినాశి ఒప్పుకుంటారా కొండలో ఏదైతే వ్యాపించి ఉందో అది అవినాశి క్లియర్ నా మీకు అర్థం కావడానికి ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నా కాబట్టి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడాను ఏదైతే వ్యాపించి ఉందో అది అవినాశి అదేంటది సత్ అది సత్ అదే తత్ తత్ విద్ధి దాన్ని తెలుసుకో ఏమని సత్ దాన్ని విద్ధి తెలుసుకో విజాని అవినాశి అవినాశం తెలుసుకో వినాశం అవ్యయ శాస్య అవ్యయస్య అస్య అవ్యయమైన దానికి అస్య దానికి ఏదైతే నశించదో దానికి అని అవ్యయస్య అస్య నశించని దానికి వినాశం నాశమును 
कश्चित कर्तुम अर्हति न न कश्चित कर्तुम अर्हति अभी एवड़की साध्यम पनी का एवड़ू चेयले देन विनाशम लेदो अव्यय अव्यय नशिशे नशिशन दाखी नशिंपन कल सामर्थ्यम एवरी ले भाष्यमलते आचार्यवर चुप्तान ईश्वर रूपी अटर ईश्वर लेदान इंक मन क्वेश्चन लेता अंत नशिशने दाखी विनाशा कल शक्ति ईश्वर लेदान भाष्य इधे श्लोक मीद अर्थम बर्थंस ईन सर्वधम तत्म यह प्रपंचमंत देन चेत व्यापो यदि सत कदा ईन सदाख्यन ब्रह्मण सदूपमें ब्रह्म चेत अभी सदाख्यन ब्रह्मण ईन सदाख्यन ब्रह्मण इदम सर्व जगत तत्म व्याप्त काबटे सदूपमें ब्रह्म चेतने यह प्रपंचमंत व्याप व्यापक व्यक्ताव्यक्त प्रपंचम मन कोई कूनाई कोई कनाई वस्तु कनपड़ी अणु कन को इध व्यक्तमो अभी अव्यक्तम अंत इंक व्यक्ताव्यक्त प्रपंचमेदे उदंत सद्वस्तु चेतने व्यापड़ उ व्याप्यम व्यापकू व्याप्यम अंत यदोसा देन अंदते व्यापी उद अभी व्याप्यम यदैते व्याप्चुद अभी व्यापक फर् एग्जापल भूमि उूमि व्याप्यम पृथ्वी व्याप्यम अंदर ये व्यापे नीलू कदा जलम व्यापक इपड़ जलम व्याप्यम अग्नि व्यापक कदा नीलों अग्नि व्यापचुंद कग्नि व्यापक अग्नि व्याप्यम वायु व्यापक वायु व्याप्यम आकाशम व्यापक आकाशम व्याप्यम सत् दट द पाइंट क्लियर ना इध व्याप्य व्यापक संबंध काबटे व्याप्यम एदे उद दाटो व्यापी उड़ा सद्वस्तुवे ईन सर्वध तत्म सदाख्यन ब्रह्मण कबड़ी सद्रूप चैतन्य चेतने इदंत व्यापी उ व्याप्य नशिश व्यापक नशिच अभी सत् अविनाशी कुंड पगलपेमो मट्टी एक् मट्टी उठद काबटे मट्टी चेतने कुंड व्यापी उ कुंड भग्नमें मट्टी ये विधाते नशो व्यापक नशिचद एपड़ू उ नशिचद अदी सत् दाँमक अविनाशि तो तद्विधि तत् दाने अविनाशी अदी नशिचे का विधि विजानी ईन विधिना प्राप्यते एलाकोवा शास्त्रीय आधा तेल अभी नशिचे का सत्यम नीचेपोदी काबटी व्याप्य व्यापक रेडू उ व्याप्य वस्तुते उन्यो अभी अनेक सैकंड पाइं चूँ व्याप्य वस्तु अनेक व्यापक नाइना इन मट्टी पात्र अनेक काबटे दाने चूस को दीन चूस्ते कूज अटुना दाने चूस्ते गुर अटुना दीन चूस्ते मूकड़ना दाने चूस्ते बान अटुना दीन चूस्ते कुंड अटुना इन रखाड़ता का वीटन उड़ेटी मट्टे काबटी मट्टी पात्र इवन व्याप्यम दाटो व्यापक उड़ेटी मट्टी व्याप्यम नशा व्यापक नशिचदूबी अंट उड़ेटी ईन सदाख्यन ब्रह्मण सत् कनक आ सत् अविनाशी तू तद्विधि दिन तेस अविनाशी अट्ला वन बै वन अनलू पे अब शास्त्र क्लीयर का उठा काबटे एपड़ नशिचो अभी विकार का दाने चेतने समस्त निनाई नीकनवे अंत भगवत्वरूपमे अदे रामदास अंडम बोलू 
పిండాండంబులు అండాండంబులు పిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మలు మొదలుగా అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం ఏన సర్వమిధం తతం దాని చేతనే ఇదంతా వ్యాప్తమై ఉంది కనుక అది వ్యాపక వస్తువు ఇదంతా కూడా వ్యాపకమై ఉంది కాబట్టి అసత్ అని మనం ఏదైతే అంటున్నామో సత్ అసత్ కన్నా వేరుగా ఉంది చూడండి ఇంకో పాయింట్ తన ఇట్స్ నైస్ పాయింట్ సత్ అసత్ కన్నా వేరుగా ఉంది అవునా సత్ అసత్ కన్నా వేరుగా ఉంది సత్ కన్నా వేరుగా అసత్ ఉండలేదు ఎనీ డౌట్ ఇప్పుడు బంగారు నగ ఉంది ఆయన బంగారు నగ ఉంది బంగారు లేకుండా నగ ఉంటుందా అంటాను ఉండే అవకాశం లేదు కానీ నగ లేకపోయినా బంగారు ఉండదా నగను కరిగించేశారనుకో బంగారు అడిగిపోద్ది ఇది చైను అంటాము అది బ్యాంగిల్ అంటాము ఇది రింగ్ అంటాము అవన్నీ కరిపి కరిగించేస్తే బంగారు అంటాం అవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాటన్నిట్లో ఏది వ్యాపకమై ఉండేది అంతే ఏన సర్వమిధం సద సతం చాలా అందమైన సెంటెన్స్ అది ఏన సర్వం ఇదం తతం దేని చేత అయితే ఇదంతా వ్యాపించబడిందని ఇది చాలా ఇష్టం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఏన సర్వమిధం తతం అనేది ఏమో నాకు తెలిసి దీన్ని మొత్తం ఏన సర్వమిధం తతం అనే వాక్యాన్ని మూడు చోట్ల వాడాడు గీతలోనే ఎనిమిదవ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో ఇరవై రెండవ శ్లోకంలో వాడాడు ఏన సర్వమిధం తతం అని ఉంది అంతే తర్వాత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయానికి కనుక మనం అక్షర మన మోక్ష సన్యాస యోగానికి పోతే నలభై ఆరో శ్లోకంలో సేమ్ ఇట్లాగే వాడాడు ఏది యత ప్రవృత్తిర్భూతాన ఏన సర్వమిధం తతం స్వకర్మణాతమభ్యర్చ సిద్ధిం విందతి మాన్ ఆ ఏన సర్వమిధం తతం అన్నిటి చేత కూడా అదే వ్యాపించబడి ఉంది కాబట్టి అదే వ్యాపించబడి ఉంది కనుక ఉన్నది అదే అది ఇంకో దాని మీద ఆధారపడి లేదు దాని మీద ఆధారపడి ఏదైతే ఉందో అది అసత్ ఎందుకంటే ఆధారపడి ఉంది కనుక ఆ ధ్యేయం కనుక అసత్ అనేది మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది మార్పు చెందుతుంది కనుక వినాశనానికి గురి అవుతుంది అది నశించిపోవచ్చేమో కానీ అవ్యయస్య అస్య నశించినటువంటి దానికి వినాశం వినాశాన్ని కల్పించడం అనేటువంటిది ఎవ్వరి వల్ల కూడా సాధ్యం కాదు అది న కచ్చిత్ న కచ్చిత్ అక్కడ చూడండి కర్తుమర్హసి న కచ్చిత్ కర్తుమర్హసి న కచ్చిత్ ఆత్మానం వినాశయుతుం న కచ్చిత్ ఆత్మానం వినాశయతుం శక్నోతి అంటే దానికి వినాశాన్ని కల్పించడం దేనికైతే నాశము లేదో ఏదైతే సత్పదార్థమో దానికి నశింపును కలిగించేటువంటి శక్తి ఎవరికీ లేదు ఎవరికి అంటే ఈశ్వర హాపీ ఈశ్వరుడు కూడా లేదన్నాడు అదేంటి స్వామీజీ సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు కదా సర్వశక్తిమంతుడికి లేకపోవడం ఏంటి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు కాదని చెప్పడంలే ద పాయింట్ సి ద పాయింట్ నశించని దానికి నశింపు చేయడం ఈశ్వరుడి వల్ల కూడా కాదంటున్నాడు ఎందుకని కాదు చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ నాట్ నాట్ అనే పాయింట్ పండిట్స్ని పోయడితే కూడా ఆ మాట చెప్పరు ఆయనేనని చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు మీ దగ్గర నుంచి ఆ సమాధానం రావడం అందువల్ల బ్లాంక్ ఫేసెస్ వేసుకొని చూడబాకండి చెప్పండి అడిగితే అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది మీకు ఏదో కొద్దిగా అర్థమైందని కాబట్టి ఆయనే కదా ఆయన స్వరూపమే కదా తనను తాను ఎట్లా నశింప చేసుకుంటాడా ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా రెండు ఉంటాయి నశింపు అనేది రెండు రకాలుగా కలుగుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే అవినాశికి నాశము లేదు అనేది పాయింట్ తనను తాను నశింప చేసుకోలేడు నాయన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే తనను తాను నశింప చేసుకోలేడు తన భుజాల మీద తాను ఎక్కలేడు కదమ్మా ఎక్కుతాడా 
ఇంకొక అందమైన మాట ఉంది శాస్త్రంలో యథా చక్షుర్గత రేఖాధీన్ యథా చక్షుర్గత చక్షు గత చక్షుర్గత రేఖాధీన్ చక్షు న పశ్యతి కంటిలో ఉండే రేఖలు ఉంటాయి చూచారా మనకు ఎర్ర ఎర్రగా అట్లా ఇట్లా ఉంటాయి కదా రేఖలు ఉంటాయి కదా కళ్ళల్లో కంటిలో రేఖలు ఆ రేఖల్ని కన్ను చూడలేదు అంటాడు శంకరాలే భాష్యం యథా చక్షుర్గత రేఖాధీన్ చక్షు న పశ్యతి తన కంటిలో ఉండేటువంటి రేఖల్ని కన్ను చూడలేదు కాబట్టి తానే ఈశ్వరుడైనప్పుడు తనను తాను నశింపజేసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకు లేదు మళ్ళీ చొక్క ప్రశ్న స్వామీజీ ఏమో అది మేము నమ్మడం ఎందుకని చేసుకోవచ్చు తనను తాను నశింపజేసుకోవచ్చు ఎట్లా హౌ కథం చెప్పు ఇదిగో చెప్తాను చూడండి స్వామీజీ చెప్పు ఇదిగో నా కత్తి ఉంది ఒక కత్తి తీసుకున్నాను నేను ఇదో చేతిలో కత్తి పట్టుకున్నాను చేయి పెట్టారు నేనే ఇట్లా నరకేసుకున్నాను చేయి పోయింది నన్ను నేను నశింప చేసుకున్నాను కదా కాదా ఎస్ రియలీ అట్లాగే ఆయన కూడా సార్ ఆయన నిర్వయవత్వాత్ అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు అవయవాలు ఉన్నాయి కనుక ఒక అవయవంతో కత్తి పట్టుకున్నావు ఇంకొక అవయవంతో ఖండించావు ఆయన నిర్వయవత్వాత్ నిర్గుణ పరబ్రహ్మ అవయవాలు లేవు అవయాలు అవయవాలు ఉంటే పరిమితం అవుతాడు నీకు నా రెండు చేతులు ఉన్నాయి కనుక ఆయనకు రెండు చేతులు ఉన్నాయి అనుకుని ఆయన ఒక చేతిలో కత్తి పెడుతున్నావు నువ్వు ఆయన సర్వత్రా నిండి నిబిడీకృతమైన వాడు సత్ అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైనటువంటి వాడికి చేతులు కాళ్ళు లేవు అపాణి పాదవు సరేనా మననే చూచారు కదా పశ్చామ చక్షు శృణోం యకర్మ అకర్ణ ఏది కైవల్య ఉపనిషత్తు కాబట్టి ఆయనకి చేతులు కాళ్ళు లేవు చేతులు లేకనే రాస్తాడు కాళ్ళు లేకనే నడుస్తాడు చూపు లేకనే చూస్తాడు మాకు అర్థం కాలేదు అట్లాగే ఉండండి అర్థమవుతుంది కాబట్టి అది పరమాత్మ తత్వం ఆయన గనక అవయవాలు ఉంటే ఖండించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏం లేదు నాయన ఓన్లీ టూ పాయింట్స్ తనను తాను నశింపజేసుకోవాలంటే ఒకటి రెండే రెండు ఉన్నాయి తన వల్లన్న తను నశింప చేసుకోవాలి లేదు పరుల వల్లన్నా నశింపు జరగాలి అది ఇంకేం లేదు అవ్యయస్య వినాశం నకశిత్ కర్తుమర్హతి కాబట్టి నశించని దానికి నశింపును కలిగించేవాడు ఎవడు లేడని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే నశింపు రెండు రకాలుగా జరగాలి తన వల్లన్నా తనకు నశింపు జరగాలి ఇతరుల వల్లన్నా జరగాలి తన వల్ల తనకు జరిగే అవకాశం లేదు కారణం కేతు ఏంటంటే నిర్వయవత్వాత్ ఆయన నిర్వయవుడు గనక సరే ఇతరుల వల్ల జరగచ్చు కదా స్వామీజీ బస్మాసుడు లాంటి వాడు ఎవడని ఉంటే తదన్యత కించన్ నాస్తి సార్ తదన్యత కించన్ నాస్తి ఆయన కన్నా వేరుగా రెండవ వస్తువే లేదు సర్వత్ర వ్యాపకమైంది తానే లేదు స్వామీజీ ఏం చెప్పు కొండ మట్టిని నశింపజేస్తుంది దాని మొక్కం లేదు ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు కుండలో వ్యాపించి ఉన్నదంతా మట్టి అయినప్పుడు కుండ మట్టిని ఎట్లా నశింపజేస్తుంది చేస్తుందా ఒక బంగారు నగ ఉంటుంది అది బంగారుని ఎట్లా నశింపజేస్తుంది ఎందుకని అదే బంగారే కాదు కదా ఇప్పుడు కుండ మట్టిని నశింపజేస్తుంది అంటే కుండ ఎవరా మట్టే కదా తద్ అన్యత దానికన్నా వేరుగా కించ నాస్తి రెండవ వస్తువు లేదు రెండవ వస్తువు లేనప్పుడు నశింపజేసేటువంటి ప్రశ్న లేదు కార్యకారణాలు ఏ ఆయన కారణం నవిద్యతే దానికి కారణమే లేదు నచాశ ఖచ్చిత జనిత శాస్త్రం అది ఇంకొక దాని నుంచి పుట్టలేదు దానికి కారణం లేదు నచ అశ జనిత ఖచ్చిత అది ఇంకో చోటు నుంచి పుట్టలేదు నాయన వచ్చిన బాధ అది దానికి కారణం లేదు కారణం కనుకుంటే కారణం పోతే కార్యం పోతుంది ఇది కార్యం కాదు అది సర్వ కారణం అయి ఉంది అందుచేత ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటి సత్ కాబట్టి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోయేది కాదు కాబట్టి ఆ సత్ ఏదైతే ఉందో నాయన నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళుతున్నా ఆ సత్ ఏదైతే ఉందో ఆ సతే తత్ ఫస్ట్ లైన్ అవినాశితు తద్విద్ధి తత్ దాన్ని సత్ని తెలుసుకో ఏమని అవినాశి అది నశించేది కాదు ఎందుకని వ్యాపక వస్తువు ఈయన సర్వమిధం తత్వం అన్నిట్లో కూడా అదే వ్యాపించి ఉంది కాబట్టి అవ్యయస్య అస్య వినాశం లేనిటువంటి దానికి వినాశం నశింపుని 
నా ఖచ్చితు కర్తు బర్హతి ఎవ్వరు కూడాను కలిగించేందుకు అవకాశం లేదు ఈశ్వరూపి క్లియర్ నవ్ కాబట్టి సదసద్ వివేకము ముందు శ్లోకంలో చూచాం పదహారో శ్లోకంలో సదసద్ వివేకం చూచాం ఇప్పుడు పదిహేడో శ్లోకంలో సద్వివేకం సద్ సద్ మాత్రమే సత్ అంటే ఏంటిని దాని గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకా అసత్వం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ శ్లోక అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యశ్యోక్త శరీరిణ అనాచినో ప్రమేయ తస్మాద్యుద్ధ స్వభారత అది ఇది నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉండడానికి కాదు నువ్వు వచ్చింది అసోచానంద సోచిస్తాం కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన పని యుద్ధం ఇది ధర్మయుద్ధం ఇది నీ క్షత్రియ ధర్మం నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అనవసరంగా అసోచానంద సోచిస్తాం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పండితుడు కాదని తేలిపోయింది ఎందుకని గతాసు నగతాసుంచ నా అనుసోచంతే పండితాహ కదా ఇప్పుడు చెప్తూ ఉండాడు నాయన సదసద్ వివేకము పదహారో శ్లోకంలో చూచారు సత్తును గురించి పదిహేడో శ్లోకంలో తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిదో శ్లోకంలో ఏం తెలుసుకుంటారు అసత్ అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యశ్య ఉక్తాహ శరీరిణ అనాశిన అప్రమేయస్య తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత ఆ లాస్ట్ లైన్ తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత అట్లా ఉంచండి దాన్ని చెప్తాను ఈ మూడు లైన్స్ చూసుకోండి ముందు నిత్యశ్య అంటే నిత్యుడు నిత్యుడైనటువంటి వాడు నిత్యశ్య అనాశిన ఎవడికైతే నశింపు లేదో ఇప్పుడే చూచాం కదా అవినాశి అవినాశితు తద్విద్ధి అని అవినాశి కాబట్టి అనాశిన నిత్యశ్య నిత్యుడు నశింపు లేనటువంటి వాడు అప్రమేయస్య ఏ ప్రమాణాలకు అందనటువంటి వాడు అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య ఇత్యర్థ చెప్తాను అప్రమేయస్య నిత్యస్య అన్వయం అన్వయం నిత్యస్య అనాశిన అప్రమేయస్య శరీరిణ దేహి శరీరమును ధరించి ఉండేవాడు శరీరి శరీరిణ అంటే శరీరవత దేహంలో ఉండేటువంటి వాడు దేహి శరీరిణ నైనా క్లియర్ నిత్యుడు నశించినటువంటి వాడు అప్రమేయుడైనటువంటి దేహి యొక్క ఇమే దేహా ఇమే దేహా ఈ దేహములు వాడు ధరించేటువంటి దేహములు అంతవంత అవి అంతవంతాలు నశించిపోయేటివి అని ఉక్తాహ చెప్పబడినవి నిత్యశ్యోక్తాహ నిత్యశ్య ఉక్తాహ ఉక్తాహ చెప్పబడినవి అంటే ఎవడైతే నిత్యుడో ఎవడైతే నశించినటువంటి వాడో ఎవడైతే అప్రమేయుడో అటువంటి దేహి ఈ జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతని యొక్క దేహాలు ఎందుకని అనేక జన్మల్లో దేహాలు ధరిస్తున్నాడు కదా ఆ దేహాలన్నీ కూడాను అంతవంత అంతవంతారు నశించిపోయేటివి అని ఉక్తాహ చెప్పబడింది తస్మా దేర్ ఫార్ యుద్ధస్వ భారత నువ్వు యుద్ధం చేయచ్చు కనెక్షన్ సో ఆ లాస్ట్ లైన్ అట్లా పెట్టండి కాబట్టి దేహి ఇప్పుడు దేహం ఉంది ఈ దేహం నడవడానికి కారణమైనటువంటి వాడు ఎవడో లోపల క్షేత్రజ్ఞ అతడే దేహి ఎందుకంటే దేహం తనంతట తాను పోలేదు దేహం తనంతట తాను పోయేటట్లయితే శవం కూడా పోవాలి శవం కూడా దేహమే దేహము ఉంది అది నడవలేదు అది నడవడానికి ఆధారమైనటువంటి చైతన్యం ఏదైతే లోపల ఉందో అదే జీవశబ్దంతో తెలుస్తూ ఉంది ఇతడు ఎవడు దానిలో వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు పురే శయనం కదా పురుష కాబట్టి తనంతా నింపుండేటువంటి వాడు పూర్ణత్వాత్ అతని వలనే ఈ దేహం కదులుతూ ఉంది కాబట్టి ఆయన నిత్యుడు ఎందుకని దీనంతా వ్యాపించి ఉండాడు దీంట్లో అందరూ కూడాను వ్యాపించి ఉండాడు నిత్యుడు కాబట్టి నిత్యుడు అంటే ఎవరు వికార రహితుడు నిత్యుడు అంటే వికార రహితుడు అంటే ఏ మార్పు లేనటువంటి వాడు ఎలాగూ వికారం చెందినటువంటి వాడు 
అంటే అనిత్యమైనటువంటి దేహాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడాను వాటికి అంటకుండా ఉండేటువంటి వాడు దేహాలు ఉన్నాయి కానీ దేహాలకు అంటకుండా ఉండేటువంటి వాడు వాటినన్నిటినీ ప్రకాశింపజేసేటువంటి వాడు అంటే దేహ దేహం వికారం చెందుతూ ఉంది దేహాల్లో మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి అలా దేహంలో మార్పులు వస్తూ ఉన్నా కూడాను వికారం చెందనటువంటి వాడు నిత్యస్య అనాశిన అట్లా వచ్చింది ఏమో పా పదం ట్యాబ్లెట్కి అనాసిన్ అని ఒకటి ఉండే ఇంతకుముందు ఉండేది ఇప్పుడు ఉందే అనాసిన్ అనాసిన్ అంటే తలనొప్పి ముందు అది మీరు అన్నబాకండి ఈ వేదాంతం తలనొప్పిగా ఉంది స్వామిజీ గీత సారిది చాలా చిత్ర విచిత్రంగా నడుస్తుంది ఇక ముందు ఇప్పుడంటే ఆత్మతత్వం నడుస్తుంది పర్వాలేదు ప్లీజ్ అంటే అవినాశి అనాశిన అంటే అవినాశి అంటే నశించేటువంటి దేహంలో ఉన్న నశించినటువంటి వాడు క్లీనా దేహం నశిస్తుంది కదా ఆయన దేహం నశిస్తుంది మనకు తెలుసు దేహం నశిస్తూ ఉన్నా దాంట్లో ఉండాడే కానీ నశించడు కొండ పగిలినా మట్టి పగలదు అంటాను ఏమంటారు దాన్ని వదలబాకడా కొండనే కొండ పగిలినా సింపుల్ ఆయన అందుకనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకంటే సుఖావబోధార్థం చక్కగా అర్థం కావడం కోసం అంతే ఇంకేం లేదు కానీ శంకర ఆ రోజుల్లో ఇవి ఇస్తే ఇప్పటికి కూడా మనకు ఎటు చూసిన నాకు ఎందుకు అంతకన్నా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ కనపడడం లేదు కుండకన్నా చూడండి ఎంత అద్భుతం కాబట్టి నిత్యస్య అనాశిన అప్రమేయస్య అప్రమేయస్ అంటే ప్రమాణాలకు అందినటువంటి వాడు ఏం ప్రమాణాలు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం అనుమానం ఈ ప్రయాణాలు అంతే కదా కాబట్టి అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య ప్రత్యక్షాది ప్రమాణై ప్రత్యక్షాది ప్రమాణై అంటే ప్రత్యక్షం అది అంటే అనుమానం ఇట్లాంటి అన్నీ కూడాను ఉపలబ్ధి అనుపలబ్ధి ఇవన్నీ కూడాను కాబట్టి ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలకు అందనటువంటి వాడు స్వామీజీ ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలకు ఎందుకు అంటాడు అందడు స్వతసిద్ధం కదా ఆయన సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ కదా ఇప్పుడు అహమస్మి అంటావు నువ్వు ఉన్నట్టు నీకు తెలుసు కదా దానికి ఏం ప్రమాణం కావాలి శాస్త్రం ఎందుకా ప్రమాణ ఫలం కాదు సార్ నువ్వు ప్రమాణాన్ని ఆపరేట్ చేసేది నువ్వే కదా కాబట్టి నేను ఉన్నాను నహ్యాత్మ కశ్యచిత్ అప్రసిద్ధ ఆత్మ అనేటువంటిది ఎవడికి కూడాను తెలియంది కాదు ఎందుకని వాడున్నట్టు వాడికి తెలుసు అదే ఆత్మ అహమస్మి ఐఆమ్ నేను ఉన్నాను అని అంటున్నాడు కదా కాబట్టి నహ్యాత్మ కశ్యచిత్ అప్రసిద్ధ భవతి కాబట్టి వాడే ఆత్మ ఉండడం చేత నేను ఉన్నాను అని వాడికి తెలుసు కనుక వాడు ఉన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడు స్వతసిద్ధం మరొక దాని మీద ఆధారపడకుండా ఉన్నాడు అది ఉంది అని చెప్పాలంటే నేను చెప్తున్నాను కనుక నేనున్నాను నేనున్నానని చెప్పడానికి ఏది అవసరం ఏ ప్రమాణం అవసరం ఏ ప్రమాణం అవసరం లేదు నేనున్నట్టుగా నాకే తెలుసు కాబట్టి నహ్యాత్మ కశ్యచిత్ అప్రసిద్ధ భవతి కాబట్టి ఆత్మ అనేటువంటిది ఎవరికి తెలియనటువంటిది కాదు కాబట్టి ఈ దేహాలు అంతవంతాలు అది తమాష అంటే అంతటా ఉండేటువంటి ఆకాశం నాయన అంతటా ఉండేటువంటి ఆకాశం కుండలో కూడా ఉంది అంతటా ఉండేటువంటి ఆకాశం కుండలో కూడా ఉంది కనుక ఘటాకాశం అని దీన్ని అంటున్నాం అంతటా ఉండేటువంటి సత్ చైతన్యం సత్ పదార్థం ఏదైతే ఉందో ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది అంతటా ఉన్నటువంటిది మన శరీరంలో కూడా ఉంది అందువల్ల శరీరిణ మన దేహంలో కూడా ఉంది అందుకని దేహ దేహం కలిగినటువంటి వాడు కదా దేహి కాబట్టి కేవలం కుండలో ఆకాశం ఉన్నంత మాత్రాన కుండకే పరిమితం కాదు అంతటా ఉండేటువంటి ఆకాశం కుండలో కూడా ఉంది అంతటా ఉండేటువంటి చైతన్యం సర్వత్ర ఏదైతే వ్యాపకమై ఉందో ఆ చైతన్యమే నాలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఆకాశం ఘటంలో ఉన్న ఘటానికి ఎట్లాగైతే పరిమితం కాలేదో అట్లాగే చైతన్యం కూడాను దేహంలో ఉండిన కేవలం దేహానికి పరిమితంగా లేదు దేహం ఉంది చైతన్యం ఉంది దేహం లేకపోయినా అది అది పాయింట్ ఇంకేం లేదు అది ఆత్మ దేహాలు అనిత్యాలు ఆత్మ నిత్యం దేహాలు అనిత్యాలు ఆత్మ నిత్యం కనుక ఆత్మ అవినాశి అదే ఇమే దేహా అంతవంత ఇమే దేహా 
అంతవంతహ ఈ దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ జన్మలో ఒక దేహం గత జన్మలో ఒక దేహం నాయన అది ఇంకేం లేదు వచ్చే జన్మ ఈ జన్మలో కనుక మనం తరించకపోతే మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో పుడతాము బాకీ నుంచి పుడతాము మళ్ళీ అప్పటికి ఒక దేహం వస్తుంది ఆ దేహంలో ఉంటాం కాబట్టి ఒక వ్యక్తి అనేకమైనటువంటి ఇళ్ళు మారుతూ ఉండిన వాడి కొంపలేక అద్దె కొంపల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు అనేకమైనటువంటి ఇళ్లల్లో ఉండినా వాడు మారుతున్నది ఇళ్లే కానీ వారే మారలేదు అది తమాష అనేక గృహాల్లో మనిషి ఉన్నట్లుగా అనేక దేహాల్లో కూడాను జీవి ఉంటూ ఉండడు శరీరిణ అది క్లియర్ నా అటువంటి దేహాలు ఈమే దేహాహ అంతవంత ఈ దేహాలన్నీ కూడాను అంతం కలిగినటువంటివి ఇప్పుడెప్పుడు నటి నశించిపోతూనే ఉంటాయి అందువల్ల దేహ అది చూడండి శరీరిణ అంటే దేహి దేహాహ అంటే దేహములు శరీరములు అంటే దేహికి మాత్రం సింగులర్ వాడాడు దేహా దేహాహ అంటే ప్లూరల్ బహువచనం వాడాడు ఎందుకో తెలుసా దేహి ఒక్కడే దేహాలు అనేకం దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనేకం అది మట్టికుండా మట్టికుండ మలిన దేహము మట్టికుండ మలిన దేహము పుట్టి చచ్చి చచ్చి పుట్టి ఏమి లాభము తమర్ష ఎందుకో తెలుసా అంతవంత ఇమే దేహ ఇమే దేహ అంతవంత మట్టికుండ మలిన దేహము పుట్టి చచ్చి చచ్చి పుట్టి ఏమి లాభము ఉండదెప్పుడు మట్టికుండ కాల గతిలో పగలకుండ కుండ తెలుగు ఉండదెప్పుడు మట్టి కుండ కాలగతిలో పగలకుండ దేహముండదు కాలకుండ దేహముండదు కాలకుండ దేహి ఉండును చెదరకుండా అంతే వ్యాపకం కదా అది నశించేది కాదు కదా దేహముండదు కాలకుండా దేహి ఉండును చెదరకుండా మటికుండ మలిన దేహము పుట్టి చచ్చి చచ్చి పుట్టి ఏమి లాభము కనుక నిత్యస్య అనాశిన అప్రమేయస్య శరీరిణ ఇమే దేహ అంతవంత ఇది ఉక్తాహ ఈ విధంగా చెప్పబడింది అంతవంత దేహాహ అంతవంత దేహం కూడా తమాష ఏంటంటే అది ఒకటి కాదు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పున్నాను అనేకం కలిస్తేనే దేహం అయిపోతుంది ఇంకేం లేదు చాలా కలిసి ఉండాయి కదా చర్మం ఉంది మాంసం ఉంది మజ్జ ఉంది ఎముకలు ఉన్నాయి రక్తం ఉంది రోమాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిస్తే దేహం ఇవన్నీ కలిసాయి కదా నాయన కలిసాయా లేదా సంహతి అసెంబ్లీజ్ కలిసినవి ఏవైనా అవి విడిపోవడమే డెత్ కాబట్టి అంతవంతాలు ఆరంభాలు ఉండేటువంటి వాటికి అంతా అంతం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి కలిసాయి కనుక కలిసినవి నశించిపోతాయి కనుక అంతవంత హయమే దేహ నిత్య శోక్త శరీరిణ అనాశను అప్రమేయస్య తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత కాబట్టి ఈ నశింపు కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది నశింపు కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఏమిటంటే సంపూర్ణంగా నశించిపోవడం అంటే భస్మీ పటలం కావడం దేహం చచ్చిపోయిన తర్వాత తగలబెట్టేస్తారు చూచారా అప్పుడు చచ్చిపోయిందని అర్థం ఇంకొకటి ఏంటంటే అలా చచ్చిపోకపోయినా కూడాను మనిషి బ్రతికే ఉన్నా కూడా చచ్చిన వాడికి ఇంత లెక్క ఇది ఒక క్రిటికల్గా అర్థం చేసుకోండి చచ్చిపోయాడు మనిషి అతన్ని తీసుకెళ్ళి దగ్ధం చేశాము బస్సం అయిపోయాడు అప్పుడు నశించిపోయాడు అని అర్థం కానీ బ్రతికే ఉండాడు మంచంలో కుర్చీలో కనపడుతున్నాడు కూర్చొని కానీ చనిపోయిన వాడికి ఇంత లెక్క ఎందుకని డాక్టర్స్ క్లియర్ చేసేశారు కదా అసలు డిశ్చార్జ్ చేశారు కదా హాస్పిటల్ నుంచి ఈ టెర్మినల్ క్యాన్సర్ అండి అన్నారు చేయగలిగినంత వరకు చేశారు ఏదో వైద్యం కొత్త చేశారు క్యూర్ కాలేదు అయిపోయింది ఫైనల్ స్టేజ్ ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా ఉంటాడా ఉండడు పోతాడా డెఫినెట్లీ ఎప్పుడు పోతాడు ఇప్పుడే పోవచ్చు ఇంకో గంట పోవచ్చు 
లేదా రాత్రికి పోవచ్చు లేదా రేపు ఉదయం పోవచ్చు లేదా రేపు సాయంత్రం పోవచ్చు ఎల్లుండి వరకు మాత్రం మిగలడు ఎల్లుండి ఉండే ప్రశ్న లేదు ఆ స్థాయిలో ఉంది అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అతను ఉన్నట్ట లేనట్ట ఉండాడు ఉన్న అంటే ఆ భస్మం చూచేశాము ఈ భస్మం చూడబోతాం అంతకన్నా ఇంకే లేదు ఇమే దేహా ఇమే దేహా స్వప్న మాయా దేహాధివత్ భాష్యం ఇమే దేహా స్వప్న మాయా దేహాధివత్ అంతవంత అది ఈ దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్వప్న మాయా దేహాధివత్ మాయ చేత మనలో జరిగేటువంటి స్వప్నంలో ఉండేటువంటి దేహాలు ఏ విధంగా అయితే అది నశించిపోతాయో ఇది కూడా నశించిపోయినట్లే ఒకవేళ అది స్వప్నం ఎందుకన్నాడంటే స్వప్నవత అని స్వప్నంలో చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అనుకోండి మేలుకుంటే చచ్చిపోయినట్టేవాడు ఎందుకని అసలు లేడు కనుక కాబట్టి దేహాలు ఒక పాయింట్ దేహాలు ఉంటాయి ఇమే దేహా అంతవంత ఈ దేహాలు ఉంటాయి కానీ నశించిపోతాయి అనే దానికి కృష్ణుడు అవసరం లేదు మనకు తెలుసు మనకు తెలియదా దేహాలు నశించిపోతాయని కానీ మనకు తెలిసింది కృష్ణుడికి తెలిసింది చాలా తేడా ఉంది దేహాలు ఉన్నవి ఇవి నశించిపోతాయి అని మనకు తెలుసు దేహాలు ఉన్నప్పుడు కూడా నశించిపోయే ఉండాయి అని కృష్ణుడికి తెలుసు దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఉన్నప్పటికి కూడా ఎందుకని నాసతో విద్యతే భావ చూచారా అసత ఏదైతే లేదో అది ఉండడం అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పు ఈ దేహం అనేటువంటిది ఉన్నదా లేనిదే ఇది అసత్ కదా అసత్ అంటే లేనిది ఎప్పుడు లేనిది ఉన్నా కూడా లేనిదే ఇది అవగాహన తస్మాత్ దేర్ ఫోర్ యుద్ధస్వ భారత కనుక అర్జున ఇక నువ్వు యుద్ధం చేయొచ్చు అయ్యా ఇదిండి తస్మాత్ దేర్ ఫోర్ ఈ కారణం చేత యుద్ధస్వ యుద్ధం కురు యుద్ధం చేయవయ్యా తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటంటే యుద్ధస్వ యుద్ధం కురు యుద్ధం చేయమని చెప్పాడు కదా నహి అత్ర యుద్ధ కర్తవ్యత విధీయతే శంకర అత్ర అక్కడ ఈ మాట చెప్పడంలో నహి అత్ర యుద్ధ కర్తవ్యత విధీయతే అయ్యా నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా లేదంటాడా శంకర ఎందుకని ఎందుకని అంటే యుద్ధస్వ ఇతి యుద్ధస్వ ఇతి నా అనువాద అనువాద మాత్రం నా విధి అది అనువాద వాక్యం కానీ విధి వాక్యం కాదు అంటాడు ఎంత బ్యూటిఫుల్ చూడండి అది నాలెడ్జ్ అంటే ఒక మేధావి మాట్లాడితే అట్లుండాలి కనుక యుద్ధస్వ ఇతి యుద్ధస్వ యుద్ధం కురు అనేది ఇది అనువాద మాత్రం నా విధి అది అనువాద వాక్యమే కానీ విధి వాక్యం కాదు అని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పడం కాదు అంటాడు ఎందుకని చెప్పండి ఎందుకని చాలా క్లియర్ అసలు అర్జునుడు ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడ కానీ ఇది ప్రశ్న విధి వాక్యం అంటే నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పడం చెయ్యి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఆయన చెయ్యాలని నిర్ణయించుకొని ఉదయాన్నే లేచి మా ఇంటికి వచ్చి నేను టీవీ చూస్తుంటే నన్ను పట్టుకొని నువ్వు వచ్చిన రథాన్ని నడుపుని నేను ఆ రథం ఎక్కి ఆయన చెప్పబట్టి ఎక్కడికి పోవాలా అంటే యుద్ధానికి పోవాలని చెప్పి ఏం చేస్తావు అంటే నేను యుద్ధం చేస్తానని నేనేం చేయాలంటే నువ్వు నడుపుతూ ఉండని చెప్తే నేను వచ్చాను యుద్ధం నడపడా ఇది రథం నడపడానికి కాబట్టి ఆయన వచ్చింది యుద్ధం కోసం వచ్చిన పని మరిచి పుచ్చి పుచ్చి వ్యవహారాలన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అది కదా వచ్చిన బాధ దేనికోసమైతే వచ్చాడు అక్కడ సంశయంలో పడ్డాడు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి చూడండి శంకర అక్కడ సంశయంలో పడ్డాడు యుద్ధం చేయడమా చేయకపోవడమా చూడు తమాష యుద్ధం చేయడమా చేయకపోవడం అని సంశయంలో పడ్డాడు ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ ప్రాబ్లం నాకేం సంబంధం లేదు నేనేం చేశానంటే ఆయన్ని క్లియర్ చేసుకోండి ఇది చాలామంది అర్ధరహితంగా వాగుతూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాదు వాగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే కృష్ణుడు చెప్పలేదా యుద్ధం చేయమని అందుకని మా ఇంట్లో వాళ్ళని కొడతాను ఇదే ఇదటయా 
ఇది ఏదైతే యుద్ధస్వ ఇది అనువాద మాత్రం నా విధి విధి వాక్యం ఏంటంటే నువ్వు అది చెయ్యని ఇది చేయడం కాదు ఆల్రెడీ చెయ్యాలని వచ్చాడు వచ్చి సంశయంలో పడిపోయాడు చేయడమా చేయకపోవడం అని ఆ సంశయాన్ని నివృత్తి చేశాడు తాను బాగా అర్థం చేసుకోండి ఆ సందేహాన్ని కృష్ణుడు నివృత్తి చేసి ఆయన కర్తవ్యాన్ని ఆయనకు చూపెట్టాడు అంతే ఇంకేమి లేదు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు కదా ఈ సంశయమే లేదనుకోండి నాయన కిమ్ నో రాజ్యన గోవింద కిమ్ భోగ హే జీవితం ఈ గొడవంతా లేకుండా పోయి ఉంటే యుద్ధం చేస్తాడా చేయడు అర్జునుడు ఏ తమాషాగా మేకప్ చేసుకుని వచ్చాడా యుద్ధానికి బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లోకి యుద్ధం చేయాలనే వచ్చాడు కదా మరి యుద్ధం చేయాలని వచ్చాడు ఎందుకు చేయలేదు సందేహం వచ్చింది కనుక ఆ సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తే యుద్ధం చేయమనే ప్రశ్న లేదు అక్కడ సందేహాన్ని నివృత్తి చేయడం ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ టు యూ ఇది అది చెప్తాను చూడు ఇప్పుడు అర్థం ఒక వ్యక్తి పోతూ ఉన్నాడు ఆయన నడిచిపోతూ ఉన్నాడు ఒక చౌరాస్తాలోకి వచ్చాడు ఆయన ఆయన డాక్టర్ రామారావు ఇంటికి వెళ్ళాలా అది చౌరాస్తా ఇటు పోవాలని తెలియదు అటు పోవాలని తెలియదు అటు పోవాలని తెలియదు ఇటు పోవాలని తెలియదు సరే అక్కడ నిలబడుకొని ఉండాడు సార్ పలానా డాక్టర్ రామారావు గారు ఉన్నారే ఎవరండి చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్టా ఆయనే సార్ ఆయన్ని కలుసుకోవాలి నేను ఆయన ఇల్లు ఎక్కడంటే ఇటు పోండి సార్ అంటే ఇయ్యని ఆయన్ని పంపించేది ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఇది అనువాద వాక్యం నా విధి ఇప్పుడు అంటారా మీరు అనవసరంగా ఆయన అక్కడ నిలబడుకుని ఉండేవాడిని ఇతను వచ్చి మధ్యలో ఇటు పంపించాడు ఇటు పో అన్నాడంటే విధి వాక్యం విధి వాక్యం కాదు సార్ అది అనువాద వాక్యం ఎందుకని అసలు పోవాలని వచ్చి పోవడం తెలియక శంకలో పడి సందేహంలో పడి సంశయంలో పడి అక్కడ నిలబడుకొని ఉండి ఆ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉండి అంటే ఇటు పోండి అని అంటే ఆయన ఈయన బొమ్మ అంటున్నాడా లేక పోవాలని ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడా ఎందుకు పోవాలో ఆయనకి తెలుసా ఈయనకి తెలుసా క్లియర్ నవ్ సో కృష్ణ ఈజ్ ఫ్రీ నవ్ సో ఆయనకి ఏమీ ఆపాదించబాకండి ఓ కాబట్టి ఇంతకేంటి తెలుసు ఆయన ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ సెంటెన్స్ అర్జున ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు సదసద్ వివేకం అర్థమైందే ఇది శాస్త్రీయ అవగాహన ఇప్పుడు మారే అని నశించిపోతాయి దీనికి ఆధారమైంది ఏదో ఉండాలి అది మారంది ఇది మంచి విశ్లేషణే కానీ అది సరిపోదు సార్ ఇది శాస్త్రీయ ప్రామాణికమైనటువంటి విశ్లేషణ దీన్ని సదసద్ వివేకం అంటారు మొదటి శ్లోకంలో ఈరోజు సదసద్ వివేకం చూచే వాటి సత్ అంటే ఏంటి అసత్ అంటే ఏంటి మేము అర్థం చేసుకున్నాం తర్వాత దాంట్లో సత్తుని గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు అసత్తుని గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఏదైతే పోతుందో అది ఎలాగో పోతుంది నువ్వు ఆపలేవు ఏదైతే పోదో అది ఎలాగో పోదు దానికోసం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు గతాసున్ అగతాసు చ నా అనుశోచంతి పండిత చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ బ్రతుకున్న వాళ్ళ కోసం కానీ ఎవడైతే దుఃఖపడడో వాడు పండితుడు తత్వదర్శి కాబట్టి దీని యొక్క కేంద్ర విషయం ఒకటే కదా నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంతో ఏదైతే తెలుసుకున్నామో సదసద్ వివేకంలో కూడా అదే తెలుసుకున్నాం కాకపోతే అది నిలవదు ఇది నిలుస్తుంది ఎందుకంటే ప్రామాణికం గనక అంతవరకు ఈరోజు మనం చూచాము నెక్స్ట్ శ్లోకం నెక్స్ట్ వీక్ ఓ పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణా పూర్ణముదే పూర్ణశ్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే శాంతి శాంతి శా